Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de présentation du pavillon Pérou à l'exposition universelle de Dubaï. Je suis très heureux de vous accueillir pour découvrir ensemble le chemin parcouru par le Pérou tissé dans l'étoffe du temps. C'est le thème qui a été retenu par les organisateurs qui ont, comme vous le voyez ici sur cette image, imaginé une scénographie tout à fait, tout à fait particulière pour mettre en valeur les atouts de ce grand pays. Alors, en guise d'introduction et pour bien comprendre le sens de la participation péruvienne à l'exposition universelle de Dubaï, vous rappelez en quelques mots que ce concept même d'exposition universelle se veut être une véritable expérience dont la dimension est exceptionnelle. Ces portes ne se referment jamais pour continuer et c'est le thème général qui a été choisi par les autorités de Dubaï, « Connecter les esprits et construire le futur », en anglais « Connecting minds, creating the future ». Et ce, ce thème général constitue bien entendu une boussole créative pour le Pérou, nourri par son histoire millénaire. Vous pouvez apercevoir ici des photos du pavillon tel qu'il existe sur le site de l'exposition universelle à, à Dubaï, avec euh, comme ligne directrice euh, à travers l'ensemble des pavillons représentés, l'idée de faire de cette exposition universelle un moment pour créer ensemble, innover ensemble et collaborer ensemble. Ici en photo, vous voyez la place centrale de l'exposition universelle de Dubaï, à Wezen Plaza. Nous allons y revenir et décrire un, précisément comment s'articule cette exposition universelle qui se déroule actuellement aux Émirats arabes unis. Vous avez le site de cette exposition universelle que vous pouvez voir ici dans son intégralité avec l'ensemble des pavillons qui représentent les États du monde entier rassemblés, mobilisés dans le cadre de ce grand événement. Trois districts articulent l'organisation et la, la planification dans l'espace du site de l'exposition universelle à Dubaï. D'abord un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. Nous allons regarder en quoi finalement ces trois thématiques, ces trois composantes sont aussi étroitement reliées autour des défis auxquels le pavillon Pérou souhaite justement témoigner en valorisant sa grande capacité d'expertise et d'action face aux grands défis du monde. Le site de l'exposition universelle Dubaï, j'avais eu la chance de pouvoir visiter le pavillon Pérou lors de l'exposition universelle de Milan en Italie, dans un quartier qui avait été spécialement conçu L'une des singularités de Dubaï, c'est d'avoir aussi imaginé un métro qui permet pour les visiteurs qui arrivent directement de l'aéroport de rejoindre directement le site après un parcours à peu près d'une heure. Vous avez ici la gare finale qui permet aux voyageurs de rejoindre directement le site de l'exposition universelle. C'est un petit bijou de technologie qui est le fruit d'une ingénierie de projet portée par un consortium franco-japonais, Keolis et Mitsubishi. Le Pérou a des relations très importantes avec le Japon et nous allons d'ailleurs y revenir au cours de cette conférence. J'ajoute qu'en matière de mobilité, le site de l'exposition universelle se veut exemplaire à travers un réseau de bus qui a été aussi pensé entièrement gratuit et qui relie les principaux pôles des Émirats avec notamment l'aéroport situé à Abu Dhabi. Alors, comment résumer finalement l'esprit même de l'exposition universelle de Dubaï L'un des enjeux fondamentaux, c'est d'encourager les visiteurs à explorer le pouvoir des connexions. Et si j'avais à résumer finalement en une phrase l'expérience qu'il est proposé de vivre lors dans le cas de cette exposition universelle, c'est en quelque sorte 192 façons de voir le monde. 
Et nous allons euh, voir euh, la voie singulière tout particulièrement euh, du Pérou, qui résonne peut-être avec d'autres pavillons, comme vous en avez un exemple ici, puisque l'une des grandes innovations aussi à Dubaï, c'est d'avoir voulu ériger à l'occasion de cette exposition universelle un pavillon des femmes. J'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est une innovation qui renoue avec une première initiative qui avait été organisée à Chicago. Et peut-être que ce pavillon des femmes peut aussi aider le Pérou, le pouvoir des Péruviennes à être mieux reconnu, mis en valeur à travers les grandes capacités d'engagement et de résilience. Alors, un peu d'histoire avant de rentrer dans ce sujet passionnant. D'abord, depuis 1970, les expositions universelles fournissent une plateforme pour présenter les grandes innovations qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Peut-être que certains d'entre vous se remémorent l'exposition universelle de New York, 1939, avec la première diffusion télévisée en direct. Mais bien avant, il y a eu aussi des expositions universelles sur le sol européen et la première s'est déroulée à Londres, au Crystal Palace, que nous allons redécouvrir. Beaucoup d'innovations ont fait leur première apparition lors d'expositions universelles. Ce sont les ordinateurs et en particulier, je voudrais mentionner l'exposition Century 21 de Seattle en 1962 où les visiteurs avaient été émerveillés par ce qui avait été mis à l'époque en avant à travers le savoir-faire d'IBM, à savoir un ordinateur capable de répondre à des commandes vocales. Bien avant les ordinateurs, ce sont les téléphones qui ont aussi fait leur première démonstration. D'abord l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, et puis l'exposition d'Osaka au Japon en 1970 qui avait offert aux visiteurs la première occasion de découvrir ce que la technologie des téléphones immobiles avait à offrir. En résonance avec le pavillon Pérou, nous allons y revenir et notamment sa contribution sur les super aliments. Vous savez que l'alimentation et que de nombreuses innovations alimentaires ont aussi ravi les papilles des visiteurs en faisant leur début aux expositions universelles. Euh, quelques exemples, le popcorn, le ketchup lors de l'exposition de Philadelphie, et puis plus tard, en 1904, l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri, où euh, afin de gérer les longues euh, files d'attente, les visiteurs ont pu découvrir ce qu'était le cône de crème glacée. Vu d'Europe, bien entendu, c'est l'architecture qui a profondément marqué les expositions universelles. On pense à la tour Eiffel, bien sûr, qui renoue aujourd'hui avec la boulimie de projets architecturaux dont Dubaï est si friand, puisque le 22 février dernier, la consul de France à Dubaï, Nathalie Kennedy, a inauguré l'escalier originel de la tour Eiffel dans un parc de verdure, le parc Alfarzane, qui est situé au cœur de l'exposition universelle. Et cette pièce originelle, qui avait été inaugurée pour la première fois en 1889, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, a été transmise par Gustave Eiffel, l'un de ses amis, Jeanne Ador, qui était un marchand, un négociant marseillais, qui a développé sa fortune dans le commerce du thé. Et ça a été un, un véritable euh, vecteur de, de dialogue, ce thé qui est si propice à nourrir des échanges, des discussions, et qui occupe aussi une place très importante au Moyen-Orient. Eh bien, Jeanne à Paris, euh, dont le fondateur n'est autre qu'un ami de Gustave Eiffel, Jeanne Adore, euh, a voulu rendre hommage à cette amitié et euh, notamment s'investir dans euh, la valorisation de cet escalier originel de la Tour Eiffel qui maintenant sera visible à Dubaï. Parmi les structures historiques, on pense sans doute à la première exposition qui s'est déroulée à Londres et qui s'appelait à l'époque The Great Exhibition et qui a en monument principal été mis en perspective à travers un fameux et unique Crystal Palace 
visant à présenter les inventions, notamment de la révolution euh, universelle, la révolution industrielle euh, qui euh, marquait l'Europe. D'autres euh, signatures architecturales marquantes, d'abord c'est la Tour Eiffel, qui n'a pas été populaire immédiatement, et je vous rappelle que certains avaient notamment fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition universelle de 1889. Il y a d'autres monuments qui ont aussi marqué et traversé le temps, la Grande Roue de Chicago, l'Atomium de Bruxelles, qui présentait en 1958 les ascenseurs les plus rapides de la planète. Et puis plus récemment, en 1962, Space Needle à l'exposition de Seattle, qui existe toujours aujourd'hui et qui offre une vue imprenable sur le Puget Sound, ce bras du Pacifique, qui euh, est visible en haut de cette tour qui pointe à l'horizon à travers un restaurant panoramique dans lequel il est toujours possible d'accéder à son sommet. Et puis Dubaï a aussi voulu réaliser une place centrale dotée d'un dôme autoportant, Awazal Plaza, qui se veut à la fois la pièce centrale de l'exposition, mais aussi le centre emblématique du district 2020, qui sera le quartier qui sera issu de l'exposition universelle lorsqu'elle sera terminée à la fin du mois de mars 2022. Alors, après avoir regardé ensemble le contexte de cette exposition universelle, son passé historique, je vous propose de regarder avec intérêt comment finalement le Pérou, intertemporel, encore et toujours, se positionne dans le concert de ces expositions universelles. À travers sa diversité culturelle, à travers la richesse infinie et la sagesse ancestrale de sa civilisation, comme, et c'est l'ambition du, du pavillon péruvien, comme finalement euh, un rôle assez inédit de protagoniste, protagoniste qui entend surprendre, surprendre le monde et aider l'humanité à construire un avenir meilleur. Nous allons passer en revue les inventions, les innovations, la grande créativité mise en valeur dans le cadre de ce pavillon, à travers notamment trois thèmes. Le premier est d'offrir aux visiteurs l'opportunité de goûter la meilleure gastronomie expérimentale du monde à base de super aliments péruviens qui entendent changer l'avenir de l'humanité. Il y a au sein du pavillon la possibilité de découvrir un formidable inventaire des propriétés de ces super aliments, de découvrir l'importance de la contribution péruvienne aux enjeux de nutrition, la place que ce pays peut jouer en matière de nutrition santé, d'innovation alimentaire, comme de nombreuses expositions universelles l'avaient fait par le passé, en faisant découvrir aux visiteurs le ketchup, le popcorn ou le cône de crème glacée à l'exposition universelle de saint louis Un autre thème important, c'est de proposer une immersion sensorielle dans l'un des berceaux de l'humanité et dans l'un des pays les plus respectueux de la diversité, de la biodiversité au monde. Et pour marcher sur cette biodiversité, c'est le troisième thème qui est proposé dans le cadre de ce pavillon, les visiteurs ont l'occasion de découvrir la construction en temps réel d'un pont Inca qui est tissé chaque année à Cusco. Alors, la référence au biomimétisme, comme vous voyez sur ces photos, est forte. Le pavillon se veut exemplaire dans son architecture, dans sa contribution au développement durable et dans le concours qu'il entend apporter aux expositions universelles puisque, comme je vous l'indiquais, de nombreuses commodités, friandises et expériences modernes remontent à de nombreuses expériences d'exposition universelle passée. L'exposition universelle de Chicago, 1893, avec l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair, l'appareil à rayon X en 1901 à Buffalo, le hot dog et le cornet de crème glacée à Saint-Louis en 1904, et puis le poste de télévision 1939-1940 à New York. Alors, le pavillon à Dubaï, pavillon Pérou, innove formidablement dans les industries créatives et culturelles, et ici vous en avez un exemple à travers un défilé de kimono japonais qui a été tricoté 
en laine de lama. Euh, C'est une référence assez extraordinaire à la fois en matière d'économie circulaire, mais aussi à la pointe de nouvelles audaces dans le domaine des industries créatives, à la fois parce que le Pérou et le Japon cultivent une très grande histoire liée à un passé croisé, notamment dans, dans l'agriculture, et puis d'autres sujets mémoriels liés aussi à, à l'histoire l'histoire politique du pays. Alors, la côte pacifique du Pérou est l'une des mers les plus productives au monde, et on va voir en quoi, justement, ça, cela fait particulièrement sens avec nous, Européens. Entre 1840 et 1879, le guano du Pérou a engendré d'énormes richesses, car ce pays et le Chili voisin détenaient le monopole mondial de ce fertilisant. Et cet engrais très efficace, qui était composé à la fois d'excréments d'amas d'oiseaux marins et de chauves-souris, a nourri une très grande épopée qui est celle des caporniers. Ces caporniers qui vont connaître une véritable saga transatlantique qui va à la fois captiver des deux bords de l'océan une, euh, une course effrénée, une sorte de « golden rush » comme on l'appelait aux États-Unis parce que euh, dès 1856, le Congrès des États-Unis va adopter euh, une législation toujours en vigueur qui autorise tout citoyen américain réclamé au nom des États-Unis, tout île inhabité ou non revendiqué, susceptible de contenir du guano. Vous voyez à quel point ce fertilisant était extrêmement important pour enrichir les sols. Et euh, bien entendu, le pavillon Pérou y offre une résonance tout particulière en rappelant l'importance de sa biodiversité, l'importance de la valorisation de nouvelles ressources liées à la mer et le rôle historique qu'a joué la côte pacifique péruvienne. Depuis la France, le Gueno a fait aussi la fortune d'armateurs et de négociants dans le sillage de, de plusieurs sagas industrielles, et je pense notamment à la compagnie du Phospho Guano, euh, compagnie qui, euh, en 1893, avait son siège à La Rochelle et va de, décider d'installer un établissement sur la zone portuaire d'Onfleur. Il y a eu aussi de grandes sagas industrielles le long des, des côtes de la Manche, pas seulement en, euh, à Onfleur, mais aussi plus particulièrement aux portes de Grandville, puisque c'est la famille Dior qui va notamment identifier l'importance de ces engrais. Et... Euh, D'autres villes-ports de l'arc atlantique vont bien entendu s'investir dans cette aventure. Bordeaux, en relation aussi avec les, les côtes de la Manche, en relation avec Dunkerque, puisque l'armement Borde a été une grande compagnie maritime française qui se retrouvera au premier rang mondial du transport maritime à la voile grâce à cet âge d'or du Guano. Il est possible de retrouver des traces très importantes de ce grand passé euh, qui euh, est aussi euh, un passé euh, mémoriel et spirituel extrêmement fort à travers les témoignages qui existent. La chapelle Saint-Michel à Plogoc dans le Finistère conserve une réplique de Goélette trois Mabarque de l'armement borne et dont la proue est justement ornée d'un albatros cet oiseau des mers du Sud qui accompagnait les Caporniers le long des côtes de l'Amérique du Sud. Et vous pouvez retrouver ici justement cette maquette identique à celle de la chapelle de Notre-Dame du Bon Voyage, dont la maquette de Capornier sert notamment dex voto lors des, lors des paris. Alors nous avons parlé un peu de la famille Dior qui a essaimé aussi très largement et développé de grandes synergies régionales autour du guano. Il y a d'abord l'importance euh, des usines Dior qui ont été très importantes euh, à Saint-Hilaire-du-Harcouet, à Grandville, dans la Manche. 
mais aussi euh, dans le Finistère, du côté euh, de Londerneau, dont vous pouvez euh, voir ici des photos euh, d'archives. Alors, euh, le guano euh, laisse un témoignage intéressant dans la réflexion euh, autour euh, de l'exposition universelle de Dubaï et de la contribution euh, du pavillon Pérou, puisque euh, cette toile industrielle avait véritablement vocation à connecter agriculture locale et matières premières naturelles. Et cette richesse est justement euh, l'occasion de puiser à Dubaï de nouvelles idées dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du recyclage, pourquoi pas dans l'utilisation également d'algues et même des innovations plus générales en matière de design. C'est l'esprit de ce, cet inventaire qui est offert aux visiteurs qui permet de découvrir le pouvoir exceptionnel des super-aliments et de rappeler combien à l'échelle de l'humanité il existe entre mer et terroir des leviers exceptionnels d'innovation pour l'économie circulaire. Et pour accompagner ces nouveaux explorateurs, le pavillon Pérou entend jouer un rôle de boussole créative euh, via de la gastronomie expérimentale, on en a parlé, mais également une mise en scène qui euh, entend utiliser comme ressource sonore cet instrument à vent différent, ceci euh, pour illustrer l'importance du vent dans euh, notre vision euh, du monde. Vous voyez euh, ici... Euh, les innovations textiles mises en avant à travers la laine de Lama, visible au pavillon Pérou de l'exposition universelle de Dubaï. Ce qui est assez exceptionnel, je pense, dans ce pavillon, c'est sa capacité aussi à relier, inspirer, connecter des travaux de prospective menés par un certain nombre d'agences et d'acteurs parapublics et je voudrais ici vous citer le travail notamment entrepris à Dunkerque par une agence d'urbanisme qui a voulu réaliser sur le territoire une toile de la transition agricole et agroalimentaire qui est visible et à la disposition du grand public à la Halle au sucre à Dunkerque dans les Hauts-de-France. Et sans doute que ces villes-ports, de Saint-Nazaire à Dunkerque, de Grandville à La Rochelle, de Saint-Malo à Honfleur, sont peut-être des laboratoires qui pourraient relancer des dynamiques entre terre et mer et certainement s'inspirer de la contribution du pavillon Pérou à l'exposition universelle de Dubaï. C'est vraiment l'esprit de ce rendez-vous d'être un carrefour de la diplomatie, un carrefour des échanges, avec cette ambition réinventée de façonner une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité. Le guano est peut-être aussi un élément qui nous invite à réfléchir à l'agriculture du futur. Et à ce titre, je voudrais vous proposer un petit aparté à travers le pavillon Ukraine, qui est notamment présenté à l'exposition universelle de Dubaï, à travers des innovations remarquables, un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une seule charge, une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes. Le pavillon Ukraine présente aussi un champ, un champ créé à partir de vrais épis de blé de nano-blé et de blé numérique. Cette solution entend démontrer symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique. Ce pavillon entend proposer un programme de divertissement comprenant des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances créatives. Et le thème retenu autour de ce pavillon est le suivant, Smart Ukraine Connecting Dots, Ukraine intelligente, connecter euh, les points. Alors, euh, le pavillon euh, Pérou a certainement des liens très forts à imaginer avec l'Ukraine, avec d'autres pays participants. C'est euh, véritablement l'esprit de ce travail partenarial qui est envisagé euh, à travers la symbolique d'une exposition universelle, offrir aussi de nouvelles capacités partenariales, de nouvelles capacités d'innovation ensemble. 
Un des éléments et une des valeurs ajoutées aussi de Dubaï, c'est d'avoir un pavillon des femmes qui a été imaginé en collaboration avec un joaillier français qui est quartier. Et cette résilience des femmes a toujours été une grande priorité dans l'histoire de, de quartier, à la fois à travers le passé connu sous la résistance, parce que Jeanne Toussaint, directrice stratégique de quartier, euh, avait euh, voulu concevoir un bijou symbolique qui était un oiseau en cage pendant l'occupation et qui euh, trônait dans les vitrines euh, du magasin euh, Rue de la Paix, non loin de l'état-major allemand. Et elle sera notamment inquiétée euh, et nécessitera, euh, pour obtenir sa libération, une intervention de Coco Chanel. Ici, sur ce croquis, vous voyez un oiseau sorti de sa cage parce que euh, Cartier, qui euh, s'était engagé aux côtés du général de Gaulle, des forces alliées en lien avec Franklin Roosevelt, avait euh, mis à disposition euh, les portes de ses bureaux euh, à Londres en 1940 et avait permis au général de Gaulle d'enregistrer un certain nombre de ses discours. Et à la libération, euh, Cartier va sortir une broche un oiseau euh, sorti de sa cage pour marquer finalement ce moment euh, de libération euh, avec une inscription 1945 sera-t-elle meilleure 1945 will be better euh, c'est un rossignol bleu blanc rouge qui sur cette broche que vous voyez ici prenait son envol alors comment 2022 peut être une année d'envol pour le Pérou pour la créativité de sa culture et la richesse du dialogue entre, entre les peuples. Je pense que le pavillon des femmes est certainement un élément fort, une locomotive qui peut, en tous les cas, encourager aussi la grande capacité d'engagement des femmes. Vous vous rappelez qu'il y a eu d'abord un premier Women Building qui avait été conçu et construit à l'exposition universelle de 1893, qui s'était tenu à Chicago, qui avait été le fruit d'une franco-américaine, Bertha Honoré Palmer, qui avait réuni autour d'elle des militantes de la ville de Chicago pour faire euh, émerger un département des femmes, le World Department for the Fair, en y associant... Euh, des organisations euh, impliquées dans la philanthropie, l'éducation et euh, la lutte pour le droit de vote. Il y a euh, dans l'esprit le, de Bertha Honoré Palmer un très grand, euh, une très grande capacité de plaidoyer pour euh, justement défendre cette contribution. Ici, vous pouvez en voir une trace dans les colonnes de journaux nord-américains. Et je voudrais peut-être vous rappeler aussi que Bertha Honoré Palmer était issue d'une famille française. Son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateau à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, Henri Hamilton Honoré, a été un riche promoteur immobilier qui permettra à sa fille de bénéficier d'une éducation soignée à Chicago. Euh, la famille investira dans l'immobilier et notamment, vous pouvez encore retrouver dans cette ville la Palmer House, qui est un hôtel historique qui appartient aujourd'hui au groupe Hilton à Chicago et dans lequel le Brownie, un dessert typique des États-Unis, a été créé par un cuisinier de l'hôtel en 1883. Alors, ce pavillon des femmes à Chicago, qui maintenant trouve un nouvel écrin et une renaissance à Dubaï, et certainement un élément très fort, un laboratoire qui peut encourager des femmes péruviennes à, à s'investir dans des coalitions créatives d'acteurs, de la même façon que l'expérience de Chicago avait engagé un collectif de, de créatrices, de femmes d'architectes pour soumettre un projet pour le Women Building, ce conseil des architectes avait euh, ensuite sélectionné euh, le projet de euh, Sophia Hayden. Alors, euh, ce, cette idée d'exposition des femmes, 
a aussi euh, germé en Europe, et notamment en 1895, à Copenhague, où euh, l'aristocrate danois Sophie Oxholm a voulu organiser une exposition des femmes, et malheureusement, euh, elle terminera euh, ruinée par cette expérience. Il y a d'autres pavillons sud-américains, nord-américains présents à Dubaï. Vous avez le pavillon des États-Unis, très visible également lors de cette exposition universelle, et qui est un pays intéressant pour le Pérou parce que finalement, en, puissance, en ayant été par le passé une puissance accueillante d'événements intéressants dans de nombreux projets qui agiment le continent sud-américain. Peut-être avez-vous entendu parler du couloir Biocène. Eh bien, sachez que lors de l'exposition universelle de San Diego en 1915, ce grand événement avait été imaginé pour mettre en valeur l'importance du canal de Panama et le rôle que pouvait jouer San Diego comme premier port américain sur la route des navires circulant vers le nord-ouest des États-Unis après le passage du canal. Eh bien, peut-être que le témoignage aussi de cette exposition, de la valorisation du canal de Panama, révèle à quel point le Pérou a lui aussi de très grandes ressources à mettre en valeur dans les grands, les grands carrefours maritimes, dans les routes logistiques du futur et dans la capacité peut-être demain à inspirer aussi la conquête de l'espace. Je vous rappelle que l'exposition de Seattle, Century 21, avait été un événement phare dans ce domaine avec Space Needle, que vous voyez ici en photo, qui est cette tour exceptionnelle qui est une, encore aujourd'hui une signature architecturale très forte dans l'espace urbain. Alors, comment le Pérou peut continuer à innover, à parler au monde Eh bien, d'abord, vous signaler la candidature de la euh, Rome, la capitale italienne, pour accueillir une exposition universelle en 2022. Euh, il y a également en amont de cette candidature le Japon, qui sera la puissance accueillante de la prochaine exposition universelle prévue à Osaka en 2025. C'est à la fois euh, une opportunité pour l'archipel nippon de renouveler l'essai, puisqu'il avait déjà accueilli à Osaka une exposition universelle en 1970. Le thème de cette exposition sera le suivant, concevoir la société du futur, imaginer notre vie demain. Il y a bien entendu des liens étroits qui existent entre le Pérou et le Japon, et sans doute que ces chemins de mémoire seraient à redécouvrir à travers ce qui a été développé dans le domaine de l'agriculture. Et je voudrais vous préciser que trois sous-thèmes vont marquer notamment cette prochaine exposition universelle en 2025, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Et ce laboratoire vivant des peuples que vous voyez ici en photo à travers le plan qui a été imaginé sur une, un projet immobilier d'avancement sur la mer, une île artificielle, sera, je l'espère, un grand laboratoire pour une société de l'avenir qui associera le Pérou, le Japon et bien d'autres partenaires européens. La France a prévu d'y participer, peut-être l'occasion pour cet âge d'or du guano de revivre dans de nouvelles dynamiques de matériaux bout sourcés, avec Honfleur, avec la Normandie, avec Grandville, avec les ports de la Rochelle, Dunkerque, Saint-Malo et bien d'autres villes-ports qui ont été des laboratoires dans ce domaine. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, vous dire que cette conférence est enregistrée en vidéo et que si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires ou recevoir les planches et les supports de présentation, vous pouvez m'écrire à cette adresse, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous encourage à visiter l'exposition universelle, à redécouvrir le district 2020 qui sera le quartier construit à l'issue de l'expo et vous dire combien ce débat a besoin d'être enrichi et stimulé à travers les échanges entre le Pérou et le reste du monde. Merci à vous pour votre attention.